իրավական շապատ։ Ինչ խնդիրներ է լուծվում Ապորինի հարստացման քրիականացման նախագծով եւ ինչ է սпасվում այս ինստիտուտի դաշտում հայտնված պաշտոնյաներին։ Նոր նախագիծ 2 միլիոն դրամից բարձր արժեքով գործարքները բարձր ցիճան պաշտոնյաները կկատարեն միայն անկանխիկ ճանապարով։ Նախոս ճապատ կառավարությունը հաստատեց քրիական օրենք զգրկում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Եթե օրենքն ընդունվի ներկայիս տեսքով, ապա Ապորինի հաստատած անձանց կսպառնա 3-ից 6 տարի ժամկետով ազատազրկում եւ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկում 3 տարի ժամկետով գույքի բռնագրավմամբ։ Ապորինի հաստատման քրիականացումը բխում է նախևառաջ հասարակության շահերից։ Այն նախատեսված է մակի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայով եւ մի շարք այլ իրավական ակտերով։ Այս ինստիտուտի ներդրում է իրականություն է դառնում արդարադատության նախարարության եւ իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի համատեղ աշխատանքի շնորհիվ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Շուրջինը տարվա պայքարն իր արդյունքը տվեց կառավարությունը հաստատեց ազգային ժողովուրդ ուղարկեց Ապորինի հարստացման քրիականացման վերաբերյալ օրինագիծը։ Նախագիծը բավականին կարևոր է մեր հանրության համար ասում է իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը։ Ինչու է կարևոր, որովհետև մենք կարիք ունենք սպիտակ գիծ գծելու եւ զրոյից սկսելու այսինքն սպիտակ էջից սկսելու որովհետեւ այսու հետեւ հայաստանում էլ չլինեն ապորինի հարստացողներ դրա հետևանքները մենք նաեւ զգացինք ապրիլյան պատերազմում երբ կոռուպցիան այլան տեսքով թակեց մեր քաղաքացիներից համայա յուրաքանչյուրի դուրը կամ բարեկամից անոթի դուրը այս առումով նորից նշան որ շատ կարևոր է այս ինստիտուտի ընդունումը կալասել հանրային պահանջը այսօրվա հրամայական է Ապորինի հարստացման քրիականացման վերաբերյալ հոդվածն ուժի մեջ կմտնի 2017 թվականի հուլիսի 1-ից այնուհետև ըստ արտահարդատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի երկու համակարգեր պետք է լիարժեք աշխատեն որպիսի ինստիտուտը գործի Խոսքը վերաբերում եմ մի դեպքում այսպես կոչված հակա կոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մարմնի բարեփոխումների արդյունքում ստեղծված այդ ինստիտուցիոնալ մարմնին կամ այսօրվա գործող ամենայն դեպս իրականությամբ բարձրաստիճան պաշտոնատարան ձանց էթիկայի հանձնաժողովին իր հայտարարագրման համակարգով եւ այդ հայտարարագրման համակարգում արկա թերությունների եւ բացերի շտկումներով ու վերացմամբ որը հնարավորություն կտա հստակ ողարզել եւ հնարավորինս նվազագույնի հասցնել ռիսկերը հայտարարագրման համակարգում եւ ցույց տալ թե ինչ օրինական եկամուտ ունի պաշտոնատարան ձը սա մի համակարգ որը պիտի բարեփոխվի եւ ցույց տա եւ երկրորդ համակարգը բունք իր առողը պիտի լինի համապատասխան իրավապահ համակարգը իր համակարգի մարմինը տվյալ դեպքում հատուկ քնչական ծառայություն է Կարեն Զադայանը կողմ է որ Հայաստանում ստեղծվի անկախ հակ կոռուպցիոն մարմին կրթական կանխարգելիջ եւ նախաքնակ ընդգործառույթներով իսկ վատագույն դեպքում անկախ մարմին կրթական ու կանխարգելիջ ֆունկցիաներով ինչին հակված են արտահարդատության նախարությունում երբ օրենքը ուժի մեջ մտնի յուր օրինակ համաներում է հայտարարվելու մինչ այս ապորինի հարստացած պաշտոնյաններին բայց ա դրչի նշանակում թե նրանք ազատվում են պատասխան բայց այստեղ շատ կարևոր երկրորդ հանգամանքը կա երբ որ իրենք ներկայացնեն փաստացի թակ ծրած ապորինի հարստությունը պետք է հասկանան որ իրենք այլևս իրավունք չունեն բարոյական իրավունք չունեն պաշտոնավարել հայաստանում եւ իրենք պետք է լքեն իրենց պաշտոնները որովհետեւ հակառակ բարագայում արժանանալու են հասարակության պարսավանքին հասարակությունը իր կազմակերպված խմբերի կազմակերպությունների լրատվության միջոցների հետ գնալու է այդ պաշտոնատար անձանց հետևից պարսավանքի է ներկայացնելու եւ նրանք ստիպված են լինելու հեռանալ այսինքն պետք է պաշտոնատար անձը պատրաստ լինի որովհետեւ եթե ուզում է ներկասնի թակ ծրածը ապա հասկանա որ այլևս չի պաշտոնավարելու դա է լինելու այդ համաներման գինը եւ երկրորդ եթե պաշտոնատար անձի շարունակ են թաքցնել իրենց ապորինի հարստությունը ապա պետք է հասկանան շուտ թե ուշ պետք է 
արդեն համպատասխան քրիական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ապորինի Արեստասման հոդվածի պատասխանատվության դիտակետում կհայտնվեն այն բարձրացրիչան պաշտոնտարանձին կովքեր հայտարգի ներկայացնելու պարտականություններ ունեն։ Եթե նրանց գույքի ավելացումը եւ կամ պարտականությունների նվազումը էականորեն, այսինքն 5 միլիոն դրամ եւ ավելի չափով գերազանցի օրինական եկամուտները եւ ողջամտորեն չի հիմնավորվի, ապա արկա կլինի Ապորինի Արեստասման հանցակազմը։ Ինչու է ընտրվել հենց 5 միլիոն դրամ շեմը։ Մենք այստեղ մի միջինացված ստիվենք վերցրել բա հայտարարագիր ներկայացնող սուբյեկտների ուրեմն աշխատավարձերի միջինն ենք հանել մեզ համար կարևոր է հետեւյալը որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը չպիտի փոշիանա միջոցները չպիտի վատնվեն ավելի փոքր վտանգավորության աստիճան ունեցող թույլ տվեք ասել հանցագործունների համար հակադարձելը շատ հեշտ է արդյոք սա փոքր է արդյոք սրանով չպիտի զբաղվի արդյոք սա կոռումպացված չէ արդյոք եւ այլն եւ այլն կարելի անընդհատ բերել հակապ հաստարկներ բայց փաստը հետեւյալն է երբ որ դու հայտարարագրման համակարգը կունենաս իդեալական վիճակում երբ որ հայտարարագրման համակարգում չեն լինի թերություններ եւ հնարավոր բացեր որոնք թույլ կտան որոշակի եկամուտներ հա կամ գույք չէ հայտարարագրել եւ արդյունքում այդ 5 միլիոնի շեմը միշտ պահել օրինական վիճակում ապա որպես պետություն ռեսուրս վատնել մի բանի վրա որը արդյունքում կարող է հանգեցնել ոչ ինչի մենք կարծում ենք ճիշտ չէ նախագիծ հասկայական կանխար գելիչ նշանակություն ունի շեշտում է արտադրության նախարարը հակադարձելով այն կանխատեսումներին թե ապորինի հարստացման քրիականացման ինստիտուտը կարող է միայն թղթի վրա մնալ ես լավատեսեմ եւ ես կարծում եմ որ այս գործիքակազմ որպես հետևանքային հանցակազմ հասկայական դեր ու նշանակություն է ունենալու իր հետ որպես հետևանք արդեն ինքը հետևանքային հանցակազմ լինելով որպես հետևանք բերելով շատ ավելի բարևարք վիճակ քան ակնկալվում էր քան կարող էր այսօր լինել եւ մի փաստարկ կամ հակապաստարկ էլ կամ հրետորական հարցեր ես եմ ուզում հնչեցնել այդ դեպքում ինչ են առաջարկում ընդդիմախոսները չքրականացնել Եվ այդ դեպքում համարում եմ որ բոլոր խնդիրները կլուծվեն իրենց Ապորինի հարստացման քրիականացման ինստիտուտի արդյունավետությունը պետք է ապահովեն ոչ միայն անկախ մարմինի ու իրավապահները այլ կոռուպցիոն հանցագործություններ քննող մասնագիտացված դատարանները ազդարարների ինստիտուտն ինչպես նաև պաշտոնյաների կողմից կանխի գործարքներ կատարելու սահմանափակման օրենց դրական լուծումը այս բոլոր ինստիտուտների ներզումը բերելու է մեկ բանին հաջողության պատմություններին այսինքն երբ որ կլինեն առաջի հաջողության պատմությունները հասարակությունը կտեսնի կոռումպացված ապորինի հարստացում կուտակած չինովնիկների բաց դատավարություններին որինքը հետևի օրենքով սահմանված կաջի կիրառումը ապա հասարակությունը սկսի վստահել իսկ այդպիսի օրինակներ պետք է հենց ապահովի այս ինստիտուտի կիրառումը այստեղ մեծապես արդեն կախված է իշխանություններից թե որքանով այս բոլոր գործիքները իրենք կարողանան շատ կարճ ժամանակաշ շրջանում ուրեմն դարձնել օրենսական նախաձեռնություններ համապատասխան իրավական հիմքերը ստեղծել եւ կառուցակարգերը որպեսի սկսի աշխատել Կարավարությունը նախորշապատ հավանություն տվեց հանրային ծառայության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու նախագծին, որի համաձայն Բարսաստիճան պաշտոնատար անզինք իրենց ֆինանսական գործարքները պետք է կատարեն բացառապես անկանխի կերպով։ Եթե միանվակ տրվող կամ ստացվող գումարը գերազանցում է 2 միլիոն դրամը։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Ներկայումս Բարսաստիճան պաշտոնատար անզինք հնարավորություն ունեն ապորինի ստացված եկամուտները որպես օրինական ներկայացնելու։ Երբ ուսում նասիրում ենք Բարսաստիճան պաշտոնատար անձան տեթի կայ հանձնա ժողովի ներկայացված գույքի եւ եկամուտների հայտարարակները ապատեստում են խոշոր չափերի նվիրատվություններ, փոխառություններ եւ այլ աղբյուրի ստացված խոշոր եկամուտներ։ Քանի որ դրանք կնքվում են կանխի գեղանակով, ապա մենք կարծում ենք, որ դրանց այդ ներկայացվածներից շատ հայտարարագրեր իրականությունը չեն համապատասխանում ուղակի պաշտոնատար անձինք ցույցեն տալիս աղբյուրներ որպեսի հետագայում կողանան հիմնավորեն իրենց ձեռքբերումները ճիգնեմ առանձնատների տեսքով արժե թղթերի տեսքով կամ մեքենան կարժեք մեքենաների 
տեսքով։ Մեզ է ձրույցում արդարդատության նախարարը նույնպես խոսում է գորսնականում արկա բազմաթիվ խնդիրների ու մտահոգությունների մասին։ Մեկ անգամ չէ, որ տարբեր ուրեմ թե լրատվական միջոցներ, թե ձև, կաղաքացիական պայմանագրով, որև է ձևով հնարավոր չէ վերահսկել։ Իրականում պաշտոնատարանձ այդ փոխարությունը տվել է, որ հիմա հետ է ստանում, թե չի տվել, պարձապես իր անորինական եկամութն է � և պարտականություն նախատեսել պաշտոնոտարանց անց համար, որ բոլոր այն գործարքները կամ բոլոր այն եկամութները, որոնք նախատեսված են հանրային ծարայության մասին որենքում, որպես եկամութի տեսակ, այսինքն կերպով, որը իրականացվում է պաշտոնտարանցանց մի միանց և ոչ միայն մի միանց միջև։ Դա արդեն հնարավորություն կտա, որպիսի մինիմալի հասցնել, նվազեսնել կորուպթյոն ռիսկերը, այս առումով և Հաղաբերությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ